for one of her um, routine post-operative visits. Um, you can see she has the drains in. Um, they're still draining a little bit more than what we need them to be, so they're going to stay in a little bit longer. But you can see, you know, the incision over here, everything looks perfect. You know, everything's nice and, and, and low. She has a little bit of bruising, but, but that's typical with, the, with all the liposuction that I do. The belly button looks perfect. As you swing her around to the, to the back, you can see, you know, the curve, la forma. Everything looks, looks perfect. She's got no fluid, so right now she's, she's doing perfect. Um, you know, because of a little bit of bruising, I'll put her on a little bit of iron, you know, uh, twice a day for a couple weeks just to, to help stimulate the healing process. But other than that, she's doing perfect. So just remember, you know, um, a la casa, un caminar inclinata, mm -hmm. un poquito, okay? Muy importante por un, una otra semana. But everything looks fantastic. She's y doing, she's va, doing esta inflamación aquí se va también, ¿no? Yeah. Remember, inflamada por seis, nueve meses. Okay. Only una semana. Okay. But, um, no, everything was perfect. I'm happy. And she's happy. More important. Mm -hmm. Yes. y con Cristian, el bebé más pequeño de Analie. Carlos y Cristian llegaron desde Tampa justamente anoche para hacerle las visitas para ver la recuperación de Analie. Cristian, ¿estás rico ese caramelo? Cuéntame, Carlos, un poquito, ¿cómo te has encontrado en Analie? Perfecto, el primer día fue, fue como... Yo estaba confiado porque la atención fue muy buena, la casa está bastante limpia, todo está perfecto aquí. Todo está bien. Ya estaba muy bien atendida sí. realmente. No se sí. me vio ahora y dice, mami, ¿por qué tú caminas tan rápido? No, no, yo también se lo he dicho, porque es que realmente eh, estás muy bien recuperada y yo creo que le has puesto, lo hemos hablado, muy buena vibra y eso te ayuda mucho. Sí, sí. Yo sé, Carlos, que tú has estado, hoy es la primera vez que la estás visitando, pero has estado al pendiente desde la distancia. Sí. Tuviste que quedaste en Tampa con el bebé y por supuesto que Andalía está súper bien atendida acá en la casa. Uh -huh. Quiero que me cuentes cómo la ves así a simple vista, si ya te está gustando un poquito el, el cambio, que todavía no se ve. Todavía no puedo verlo. <risa> Sí, se le bien. Ella está feliz. Eh, hemos hecho otras grabaciones y ya ha comenzado a ponerse otra ropita que yo creo que antes no se ponía tanto. Y cuéntame, Ana, ¿cómo te sientes a los cuatro días? ¿Cómo no, ha sido el cambio? Y hoy el masaje, la muchacha me dio un masaje y me sacó una cantidad de líquido de la espalda, que fue increíble eso. Y me alivió muchísimo. Ahora vas a comenzar a sentirte mejor. Sí, ¿Cuántos sí. masajes te quedan? Me quedan dos. Dos masajes. El lunes y el martes. Ya. Ya. Entonces el martes regresas a Tampa. Sí, Pero te vamos sí, a tener de regreso para ver, porque por supuesto que al mes necesitas el follow-up con el doctor Jeffy uh -huh. y la vamos a tener por supuesto enfrente de cámaras. Cuéntame hasta ahora de la experiencia con Jeffy. Divinamente. Tú sabías que ese era el doctor que querías desde sí. el primer momento. Ajá. Sí. Qué sí. bueno. Ya voy. Sí. Carlos, hay una pregunta que tengo que hacerte. ¿Apoyaste a Nalía desde el primer momento que te hizo saber que querías hacer ese cambio, que sí. te propuso llegar a Marcos Medio, hacerse una evaluación? Sí, siempre lo apoyé, siempre supe que ese era su, su objetivo, su propósito. Y siempre estuve tranquilo porque siempre supe también que, que todo el equipo era profesional. Siempre claro. estuve tranquilo, nunca tuve ninguna, ninguna mala... Vibra. Quizá, ajá. Es que tú sabías también que iba a estar en las mejores manos. Sí, sí, Pero sí, hago sí. la pregunta porque justamente son los esposos los que casi siempre, los hijos sobre todo, no es que se opongan, pero están un poquito más conservadores en, en, en eso, en la idea de que la esposa, la mamá o la hermana, pues venga a realizarse una cirugía estética. Porque a veces piensan que, bueno, su seguridad es más importante que cualquier cambio en su cuerpo. Pero es que no, no tienen en cuenta también que cualquier cambio en el cuerpo es también un cambio en la autoestima, en la vida personal y en el caso de Andalía también en su futuro profesional. Uh -huh. Sí. Así que ya saben, más imágenes de esta historia de Annalie Pérez, una chica que llega desde Tampa, por supuesto acá en Michael's Medic Surgery. Sigan la historia y compártanla también amigos o familiares que están pensando venir a Michael's Medic Surgery. Y por supuesto canten el número de la felicidad, el 305-264-9636. 305-264-9636.